，林经理，何阿姨，我想找你谈谈。佳佳，你先回去。何阿姨，找我谈什么？你到底想做什么呀？你都是一个有孩子的女人了，还利用孩子接近我们家向晨，你让我说多少遍你才能明白？能不能要点脸？何阿姨。您说话能不能稍微尊重一点？尊重！干了这么多不要脸的事儿，我凭什么尊重你？你干嘛打我妈妈？哎，佳佳，没事吧？啊，打哪儿了、啊？他还是个孩子，要不要冲他发火啊？我没冲他去，是他自己要来的。佳佳，什么事儿啊？出什么事儿啊？真的。打我妈妈。谁不要脸啊！明明是你儿子不要脸，死皮赖脸，我女儿，你你说清楚，谁不要脸？谁不要脸？好啊，咱俩一块上，你以为我会怕你啊？哎呀，我这我看，我别打了，别打了，你把他教育好，别打了，要欺负，要打了，要欺负。何阿姨，我以前是喜欢向晨，我是想跟他在一起，想跟他在一起，你做梦，痴心妄想。是，我现在发现了，我是在做梦。拜托你回去告诉向晨，从今往后我不会对他有任何的想法，我们只是纯粹的工作关系。好，我希望你说到就能做到，我一定做到。记住你说的话，还有你。哎呦，没事，没事吧？啊，没事。快，扶着你妈妈，你妈妈难受。妈妈别哭了，没事，你们先回去，你们先回去啊，先回去，小心点，当心当心。哎，行了行了，你别再扶着我了，我能行。哎哎哎，都别跟着我了，都回屋去吧。哎，你们两个小子啊，得好好过日子，别再欺负我了啊，让我生气。只要你们俩高兴，我才高兴，知道吗？别站着了，赶快回屋去吧。想干什么干什么，别老跟着我，像伺候病人一样。回去，回去，回去，都回去啊！妈，您刚出来，慢点。兰心，你到我这儿来一下。兰心，我问你，你跟张扬怎么了？爸，我不是说了吗？我们感情不好。你别以为我跟奶奶一样那么好糊弄。老实说，怎么回事？兰心，心里有什么话跟爸说，爸还在呢。他外面有人了。现在在干嘛？你现在在干嘛？错了，我以后再也不敢了。你原谅我吧，兰
兰青，你怎么想的？我不想奶奶担心。爸，这次就算了吧。张扬，这个事情就算过去了啊！我以后绝对不会再提了。但你给我记住，你要是再给我欺负兰心的话，就饶了你。谢谢爸，我以后再也不敢了。我一定好好对兰心。哎，妈。怎么回事啊？啊，都聊什么了？还把门给关上了？我们我、哦、我们在讨论，我打算要回酒店工作的事情。不是好好的吗？怎么想回去了？你不是说要退休吗？呃，那个，我在家里闲不住嘛。另外，我也担心，担心张扬他太忙了。酒店事情我也放心不下。啊，那行。呃，那张扬呢？哦，张扬他还是回他原来的部门。哦，张扬，那就暂时委屈你一下了，啊？没事儿，奶奶。向晨，来吗？还没睡呢。嗯，我想跟你聊聊。啊？江晨啊，你看，你都老大不小了，妈托朋友呢，给你介绍了几个姑娘，你选一个，不然，年纪再大一点，媳妇都讨不着了。妈，我可是您儿子呀，我长得这么玉树临风的，怎么可能找不着媳妇呢？你要是太着急的话，那我明天就给你领一个进门，行吗？好啊，只要不是林叔，领谁都可以。为什么不能是林叔呢？为什么偏偏就是林叔呢？因为我爱他。你爱他，你知道什么叫爱啊？你看吧，你这么年轻，又是从海外留学回来的人，咱们家境也不错，你为什么偏偏要找一个比你年纪大、离了婚还带个孩子的女人？我们不说别的啊，光这个唾沫星子，都能把你妈给淹死。咱们是为自己活着的。为什么管别人怎么说呢？怎么能不管别人怎么说呢？人就是活给别人看的。如果你娶了林叔，妈在朋友面前都抬不起头。只要我自己看得起自己，我就不会抬不起头了。更何况，何况什么？更何况，林叔是世界上最好的女人，我不可能错过的。你就这么个眼光啊？我不在酒店的这一段期间里面，由张扬代总经理以及各位同仁的努力，推动我们公司的营运，我个人深表感谢。另外，在刘副总离职之后呢，董事会开会决定，要从年轻的中层领导群里面选拔出一位来担任副总的职务。这次我们所采取的是毛遂自荐，然后通过公司的考核。如果有意向领导层发展的同事，可以填写申请报告表，交到我这里来。我希望大家能够好好的争取这一次的机会。姐，你听见没有？听见没有啊？听见什么？邓总说的话呀，那明显就是打算提拔你。得了吧。邓总说是提拔中层领导，又没说是我。他说这句话的时候，特意看了你一眼。你不会这么不上道吧？哎呀，你也参加会议了，你也打个报告上去。你挤到我是吧？我算哪门子领导啊？姐，如果你真的不打这个报告，到时候煮熟的鸭子就飞了，这个副总的位置肯定落到张扬头上了。张扬，对呀、啊。
人家邓总想提拔你，你不领人家的情，那不就顺水推舟把这个副总的位置给张扬了吗？邓明珏，就算你心里把这个位置内定给了林叔，我也要争取一下。做呀，哼，这要不耽误接佳佳就行。餐厅啊，你那招厨工吗？啊，有啦！哎，那那么快干嘛呀？不招厨工，服务员也行。哎呀，现在怎么找工作是这么难吗？杨妮啊，哎，李晴，我跟你说啊，我刚刚才听说，邓明珏居然是阳光酒店的董事长。他董事长？哎呀，你别开我开玩笑。哎呀，这肯定错不了。我跟你说啊，如果你要是嫁给他了，那你们一家人的下半辈子就衣食无忧了。哎，再说林叔也就不用那么辛苦了，你说是不是啊？他真的是董事长？你说过了吗？在公司应该叫我什么？邓总，是不是因为照片的事情，我就没有资格竞争？家里的事是家里的事，这里是公司。是，有你申请也好，算是有个竞争。看来这一次应该是只有你们两个竞争了。你就先回去准备准备了。是。陈老师，你开始明目张胆了。林叔在吗？在里面呢。亲爱的，我觉得你的办公室少一点东西。知道白玫瑰的花语是什么吗？爱的表白
，向晨，你走吧，我不想看见你。为什么呀？不为什么。是因为兰心说什么了吗？没有，谁也没跟我说什么。我们俩不可能。谢谢你，走吧。那你得告诉我理由是什么？是你动摇了吗？是，是我动摇了。可以了吗？可以走了吗？你走啊！走啊！跟吃枪药似的，这么大事儿，您是不是找林叔麻烦去了？没有，没有，您确定吗？别骗我啊！怎么，他跟你脸色看了？妈早就跟你说过，林叔这个人没有长性的，他吃准了你喜欢他，要么给你找麻烦，要么给你找脸色。你看看，又来了吧？怎么说你？哎，妈。林叔不是这样的人。哎，李谦，你到底要骗我到什么时候？呃，怎么了？你一会儿说你是司机，一会儿又是老总。那我到底应该叫你什么好呢？你全都知道了。是，其实我今天本来就是想要来告诉你，我确实是阳光酒店的董事长，请你相信我。我要怎么相信你？李青，这件事情是我不好，我应该要告诉你。你可不可以再给我一次机会？我可以证明我是认真的，我知道这么多年来我一直都很喜欢你，所以你就变着法儿耍我吗？我只是，我只是怕你一时不能够马上接受我现在这个身份。我为什么不能接受？就因为我穷，你有钱，我就接受不了吗？李青，这当然不是啊。邓明觉，我李青是很穷，我是高攀不上你，可是你也不能这么变着法儿耍着我玩儿。李青，李青，你听我说啊，李青。公司是不是缺一个副总啊？您怎么知道了？公司的事儿，我就不能关心关心吗？是啊，那个刘副总他已经离职了，所以他现在的职务是空缺的，所以我想要找一个人来点补上去。你是不是想提林叔啊？张扬到现在还是部门经理，你为什么要提林叔呢？妈是这样的。林叔呢，来我们酒店里工作了已经五年多了，而且之前呢，他也一直都是跟着这个刘副总，在同一个部门里工作。前一段你休养，都是人家张扬顶替的，总经理你要当不上，副经理也没份儿吗？自己家人就没有外人强吗？妈，不是这么回事儿啊！我告诉你，让我看，就张扬了。妈，是这样子的。我已经在董事会上宣布了，这次我们竞选副总这个职务
，是采取竞争上岗这个方式、啊。现在就只有林叔和张扬两个人报名，您看这样好不好？让他们两个年轻人比一比，谁的能力好的话，我们就让谁来担任副总这个职务。那怎么比啊？好，董事会呢已经宣布了。要举办一次我们酒店开幕以来最大的宣传活动，但是这个代理合同是很难签署的，所以不管他们两个人是谁签署到了这个合同，就由谁来担任副总这个职务。张扬，我想你应该没有问题吧？爸，你放心，我不会让你失望的。<笑>哎，蓝心啊，你不是一直对广告设计很有兴趣吗？那么将来酒店的广告设计也一起来参与好不好？我肯定参与啊！我也想知道我老公每天在忙什么。嗯，不要打就就收啊！要出去玩吗？嗯。妈。嗯。我带佳佳出去玩。好。走。我想起他干嘛呀？发什么呆呢嘛？你说，嗯，你们酒店那个董事长，啊，还是单身吧？是啊，怎么了？你说，要是妈嫁给你们董事长的话，是不是嫁的很漂妈、嗯，你想什么呢？我们酒店董事长岁数是不小了，但是，不是我打击您啊，人家有钱有势，长什么样年轻漂亮的找不着呀？啊？别做白日梦了，林经理、张经理，这次我们选拔副总的职务，完全是秉持的公平、公正，还有公开的原则。尤其是你，张经理，虽然你是我的女婿，但是我是绝对不会偏袒你一点。能够被新宇集团选中，那是一件很不容易的事情。就算是我们酒店花再多的广告费，那也换不到的。就像上一次那位叫刘梦的，我们给他拍了平面广告，就非常的成功。所以宣传部要设计一条符合新宇集团的电视广告创意片，来跟我们的竞争对手进行比试。可是一定要保密。当然，最重要的就是要跟这位陈总经理签下合同。只要我们能够跟他签下合同。那以后我们所有的广告资源都没有任何的问题，可是这个人却是非常难打交道的，所以你们两个一定要想尽办法和他签下合同。要是被我们竞争对手给抢先了，那我们就会处在被动的位置。我不知道你们能不能做得到。没问题，我也没问题。好，其实我对你们两个人的能力以及才华都非常的欣赏。刚好借由这一次的机会，来考验你们。要是你们两位谁能够先和他签下了合同，那么副总的职务就是属于谁的。李、okay. 萌，把咱们酒店近半年的宣传资料给我准备一份。刘鑫，上一次我们跟刘梦拍摄的那个平面广告，还有所有的媒体名单，你也给我准备一份。嗯。喂，你好，是陈总吗？我是阳光酒店宣传部经理林叔。我们能见上一面吗
。什么意思？林经理，你是聪明人，有些话就不用我说的太直白了吧？陈总，我很尊重您，我也希望您能够尊重我。我是专程来跟你谈合作的。如果你有其他的意思，请你自重。林经理，我很尊重你的，我们是合作伙伴嘛。既然是合作伙伴，就更应该深入了解。陈总，我还有事，我先走了，改天再谈吧。有脾气，嗯，我喜欢。喂，陈总，你好，你好。我是阳光酒店企划部的张扬，我，喂，喂，你看这是哪儿？这个，这条路不是我们高中的那条路吗？是啊，有没有想起在高中的生活？我们上去看看。这时间过得真快，我还记得我念书的时候爬过这个树，差点从上面掉下来。<笑>心也一直都没有我知道我之前欺骗你是我不对，所以我今天是真心诚意的来跟你道歉。同时，我也想跟你说，希望我们能够长长久久。我是真心诚意的，我希望你能够接受我。这个太突然了。我还需要点时间考虑。我知道这事有点突然，但是我怕你哪一天就变卦，突然又不理我，那我还是怎么办？现在想清楚一点，总比结了婚以后变卦好吧？那是，我给你一点时间考虑。我们去那边走走吧。糊了，糊了，快关掉
婆娘。哎呀妈，你想什么呢？菜糊了都不知道。啊，我没想什么，我就就想着家里吧，还剩多少钱啥的。妈，嗯，您不会又琢磨着想当婚托了吧？哦，没有没有，这次真的没有。我就是想着吧，这陈妈现在还年轻，就是就是人家还能看得上的时候呢，啊，就踏踏实实的就找一个哈、啊，一个呢就是嗯找个伴儿，第二呢也能帮衬一下，对吧？妈，您别说了，记住上次的教训，什么都别想，您就踏踏实实在家里面照顾佳佳就行了，知道了吗？行了，赶紧把锅刷了，我来做饭。有点睡不着，想来跟你聊聊天。啊，是，我们父女俩也好久没聊聊了，怎么了？还不是因为你每天就知道工作，都顾不上我了。我怎么顾不上你了？这次的广告不是也让你参加了吗？让我参加啊？让我参加还不是跟那个林叔当手下？哎，说真的，你也别小看这个林叔啊，他有很多的地方是值得你去学习的。我知道了，爸，我一定听你的，好好的跟林经理学习。说真的，爸也是希望你能够有一个良师益友的好朋友。跟他成为朋友，凭什么？不过，我要是没事儿就跟着林叔的话，他就没法再勾搭小陈哥了。这几天你们和陈总接下来怎么样？我约他喝过一次咖啡，资料递给他看过，他说会考虑一下。嗯，好，有进展。张扬，你呢？我也正和他接洽。好，有进展就好了。其实这次我们不应该派两拨人去跟他联系的，可是这个陈总实在是太难打交道了，再加上这一次的宣传投资非常的庞大，所以一定要拿下他们。啊，我希望你们两个能够抓紧点。听说这个陈总下个星期就要到国外去了，不要到时候你们两个人没有一个人拿到合同。是，放心。来来来，他怎么了？他怎么了？他，哎，那你到底收没收戒指啊？嗯，没有，我还没想好同意不同意呢。哎呦，你看看你，你傻呀你！这是多好的机会呀！他可是阳光酒店的老板，你要是嫁了他，那还愁什么呀？我知道，我当时吧就觉得他是个挺好的男人，我也知道他离过婚，有个女儿，可是我不知道他这么有钱呀。现在我知道了，反而不会做了。你想啊，我要是现在嫁给他。那别人怎么看？别人一定以为我是为了钱才嫁给他的呀！这关别人什么事儿啊？啊，你管别人怎么想呢？哎呀，别人不管。那林叔呢？哎呀，这孩子肯定得瞎想。他能想什么？哎，有一个有钱的继父有什么不好啊？哎呦，那丫头倔着呢。不过我要是嫁给了邓明觉，那佳佳的病就要着落了。我们家凌晨也能找一份好的工作，那林叔也就不用那么辛苦了。对呀，你看看，这是一举好几得的好事，你还犹豫什么呀？再说了，回头你找个机会让邓明觉把张扬给赶走，还能出一口恶气呢。哎，对了，还有张扬，张扬现在是邓明觉的女婿，我又要当他的丈母娘，林叔他肯定不会同意了。哎呀，所以。
也不敲门进来，要是我在开会的话怎么办？你放心，我已经问过秘书了，知道你没有在开会，所以才过来的。找我什么事儿？<笑>我是想说，这次我们酒店的广告拍摄任务，可不可以交给向成哥？<笑>你是来替向成做后门的？<笑>不行。那要等林叔和张扬他们签订了那个合同以后再说。可以两件事情一块做啊。再说了，爸，你觉得向成哥的广告拍的好不好？是不是特别的有现代感，特别的时尚？嗯，这小子不错，上次的那个平面广告设计的就非常出色。所以啊，所以我就想，这次的广告也交给向成哥负责了，加上。何阿姨跟姑姑又是好朋友，所以，爸，你就让向成哥负责了。爸，你就不要再想了，你就让向成哥做嘛，好不好？我也一直很看好他的。<笑>那我现在就去告诉向成哥，让他来跟我们签合同。哎，不，等等等，这个事情你不能去，得要让我们酒店的人出去。呃，我看这样吧，让林叔去好不好？不行。不能让林叔去，为什么？爸，要不你就自己去跟他谈。我现在已经是董事长了，对吧？你这样我去，这是不是有点太……哎呀，向成哥他不一样嘛，他是自己家的人，你就去跟他谈嘛，好不好？哎呀，爸爸，你就去跟他谈嘛。好好好好好好好。好<笑>谢谢爸，一言为定了。那我走了啊，我走了。嗯，哎。你，那就是说，那个姓陈的没见你爸。我一天打了好几个电话，他一听到是我声音就挂。为什么呀？我估计跟林叔有关系吧。你帮我想想，这个总经理的位置，我怎么也不能眼睁睁的看着林叔坐着。还真有主意，说，扶你升星了，就是让那个姓陈的跟林叔先谈着，等他们谈的差不多了，签合同。呦呦，你听明白了？等他要去签合同的时候，让他去不了，我去替他签。就这意思，靠谱。那最近你把林叔盯紧了，行。